ప్రియమైన మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనము జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా మనము నీతి ఆయోగ్ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచికలను నేర్చుకోబోతున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది కనబడగానే చాలా ఓల్డ్ అనుకుండేరు ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పైవ తేదీన విడుదల చేయడం జరిగింది గమనించాలి ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిదిన విడుదల నీ నీతి ఆయోగ్ అనే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచి సూచీని విడుదల చేయడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అన్ని లక్ష్యాల పరంగా ఏ రాష్ట్రం టాప్ ప్లేస్లో ఉంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క లక్ష్యాలలో ఏ లక్ష్యం పరంగా ఏ రాష్ట్రం వచ్చేసి మనకు ప్రథమ స్థానంలో ఉంది అనే అంశం ఇక్కడ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తీసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడగడానికి ఎక్కువ ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక వృద్ధి అనే లక్ష్యం ఏ రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉంది అనగచ్చు నెక్స్ట్ పరిశుభ్రమైన నీరు పారిశుద్ధ్యం సంబంధించి ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ స్థానంలో ఉంది అడగచ్చు ఈ విధంగా అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ప్రేమైన మిత్రులకు ఒక విన్నపమండి మనకు అవనగడ్డ వారి విజయం ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ యొక్క ఛానల్ వచ్చేసి మనకు సచివాలయానికి సంబంధించి డిఎస్సి టెట్కు సంబంధించి వీడియోస్ మరియు మనకు ఎగ్జామ్స్ కూడా మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అందిస్తుంది దీని యొక్క లింక్ యూట్యూబ్ లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచడం జరిగింది విజయం ఎడ్యుకేషన్ లింక్ దీన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ యొక్క ఉద్యోగ సాధనలో ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేసుకుంటున్నాను మీరు గమనించవలసిన విషయం దీని అంతా కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే మనం కోడింగ్ ద్వారా మనం నేర్చేసుకుందాం తర్వాత నార్మల్ మ్యాటర్ అనేది నేర్చేసుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ ఎన్ని లక్ష్యాలు ఉన్నాయి అవి ఎప్పుడు వచ్చాయి ఆ సూచీలు ఏంటి అనేది తర్వాత చెప్తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇది మొత్తం ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేదరిక నిర్మూలనలో ఏ రాష్ట్రం ఫస్ట్ ఉంది మంచి ఆరోగ్యం అనే విషయంలో అనే లక్ష్యంలో ఏ రాష్ట్రం ఫస్ట్ ఉంది అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అడగడానికి చాలా చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా మనం మనం కోడింగ్ ద్వారా నేర్చేసుకుందామా రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందు చదువుకుందాం తర్వాత వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా మనం నేర్చేసుకుందాం పేదరిక నిర్మూలనలో తమిళనాడు జీరో హంగర్ అంటే ఆకలి లేని స్థితి అని చేసే గోవా మంచి ఆరోగ్యంలో కేరళ నాణ్యమైన విద్యలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ లింగ సమానత్వంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ పరిశుభ్రమైన నీరు పారిశుద్ధ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తక్కువ వేయంతో క్లీన్ ఎనర్జీ సిక్కిము ఆర్థిక వృద్ధిలో తెలంగాణ పరిశ్రమలు నవీకరణ మౌలిక సదుపాయాల విషయంలో కేరళ గుజరాత్ అసమానతల తొలగింపులో తెలంగాణ సుస్థిర నగరాలు కమ్యూనిటీలు అనే అంశంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ గోవా సుస్థిర వినియోగం ఉత్పత్తిలో నాగాల్యాండ్ వాతావరణ చర్యల్లో కర్ణాటక లైఫ్ బిలో వాటర్ లో వచ్చేసి కర్ణాటక లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్ లో వచ్చేసి సిక్కిం మణిపూర్ అదేవిధంగా శాంతి న్యాయం పటిష్ట సంస్థలు సూచి తీసుకుంటే మనకి ఎక్కడ అండి గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నాయి అయితే వీటిని నేను కోడింగ్ ద్వారా ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మీ ముందు ఉంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కోడింగ్ నేను చెప్తాను తర్వాత కోడింగ్ చెప్పిన తర్వాత నాతో పాటు మీకు రివిజన్ చేయిస్తాను అప్పుడు నాతో పాటు రివిజన్ చేయగలిగితే ఇవి వచ్చేసినట్టే గమనించాలి పేదరిక నిర్మూలన పేదరిక నిర్మూలన అనగానే మనకు తమిళనాడు ఎలా గుర్తుందో ఒకసారి చూద్దాం తమిళనాడు తమిళనాడులో తమ్మి తంబి 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 నువ్వు నాడు తంబి తమ్మి మామూలుగా తంబిని ఎరా తంబి అంటే తమ్ముని ఎలా పిలుస్తాం ఎరా తమ్మి తమ్మి నువ్వు నాడు పేదరిక నిర్మూలన చాలా బాగా చేసావంట నాడు పేదరిక నిర్మూలన బాగా చేసావంట తమ్మి నాడు తమ్మి నాడు పేదరిక నిర్మూలన బాగా చేసావంట ఒకేసారి చెప్తా రెండవసారి చెప్పను అవసరమే లేదు రెండవసారి నేను రివైజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు వస్తాయని మాట ఇస్తున్నా రైట్ జీరో హంగర్ ఆకలి లేని స్థితి గోవాకి వెళ్ళే వాళ్ళు అంటే ఎంజాయ్ చేయడం కోసం వెళ్తారు అనుకోండి గోవా అంటేనే తినడము తాగడము ఇంకా ఎక్కడ ఆకలి ఉంటుందండి అంతే కదా ఆకలి లేని స్థితి అనగానే గోవాలో తినడం తాగడమే కదా ఉండేది కాబట్టి ఇంకా అక్కడ గోవా అనగానే జీరో జీరో హంగర్ ఆకలి అనే స్థితి నెక్స్ట్ మంచి ఆరోగ్యం మంచి ఆరోగ్యం అనగానే కేరళ ఎలా గుర్తొస్తుంది కేరళ అనగానే కొబ్బరి గుర్తు రావాలి అక్కడ కొ కేరళ అనగానే కొబ్బరి కొబ్బరి అనగానే కొబ్బరి నీళ్ళు తాగేస్తే మనకు మంచి ఆరోగ్యం వస్తుందని గుర్తొస్తుంది రైట్ నాణ్యమైన విద్య ఎవరైతే నాణ్యమైన విద్యను అందరు వారు సల్లగా ఉండాలి సల్లగా అంటే హిమము హిమాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ లింగ సమానత్వం లింగ సమానత్వం అంటే స్త్రీ పురుషుడు ఆడపిల్ల మగపిల్లవాడు ఈ విధంగా లింగ సమానత ఉండకూడదు ఆ విధంగా ఉండకుండా అందరూ సమానంగా చూస్తే అలాంటి వారిని మనం ఎలా చూడాలి సల్లగా చూడాలి సల్లగా అనగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమము హిమము సల్లగా ఉంటుంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ పరిశుభ్రమైన నీరు కావాలంటే నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి తాగాలి దేశంలో ఎక్కడ పరిశుభ్రమైన నీరు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ దీని ప్రకారము నీతి ఆయోగ్ ఏం చెప్పిందంటే పరిశుభ్రమైన నీరు కావాలంటే పారిశుద్ధ్యం కావాలంటే
సిక్కిపోయిన ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే సిక్కిపోయిన రాష్ట్రం కాబట్టి తక్కువ ఏం పెట్టి క్లీన్ ఎనర్జీ తయారు చేసింది అని తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక వృద్ధి బాగా ఉండాలంటే నువ్వు తెల్లగా ఉండాలి తెల్లగా ఉండే వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటుంది ఆర్థిక వృద్ధి బాగా డబ్బు ఉంటుంది అంట ఆర్థిక వృద్ధి చెంది ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పరిశ్రమలు అనేది ఇది మీకే నేను ఇస్తున్నాను కామెంట్ రూపంలో తెలియచ్చేయండి అదేవిధంగా అసమానతల తొలగింపు అసమానత తెల్లోడు నల్లోడు డబ్బు నోడు డబ్బు లేనోడు ఇవన్నీ కాదు అసమానత అసమానతల తొలగింపు అసమానతల తొలగింపు అసమానత అనగానే మన దేశాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు తెల్లోళ్ళు టక్కున అది గుర్తు రావాల ఎందుకంటే ఎక్కువ అసమానతలు పెట్టింది వాళ్ళే కాబట్టి ఇక్కడ అయితే ఆ యొక్క మన తెలంగాణ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అసమానతలను తొలగించింది తెల్లోళ్ళు అసమానతలు పెట్టింది వాళ్ళే అసమానతలు ఈడు వాడు ఈడు వాడని అయితే తెలంగాణ ఏం చేస్తుందంటే అసమానతను తొలగిస్తుంది నెక్స్ట్ సుస్థిర నగరాలు కమ్యూనిటీలు సుస్థిర నగరాలు సుస్థిరంగా ఉన్నాయంటే అవి చల్లగా ఉన్నాయని అటం అది బాగున్నాయి చల్లగా చల్లగా అంటే ఏం గుర్తు రావాలి మనకు హిమము హిమాచల్ ప్రదేశ్ గుర్తు రావాలి నెక్స్ట్ సుస్థిర వినియోగము సుస్థిరంగా బాగా వినియోగించుకుంటాడు ఎవరు దేని వినియోగించుకున్నాడు సుస్థిర వినియోగము సుస్థిరంగా వినియోగించుకుంటున్నాడు నాగా అనేవాడు ల్యాండ్ని తన సుస్థిరంగా వినియోగించుకుంటాడంట నాగా అనేవాడు తన ల్యాండ్ని ఎలా వినియోగించుకుంటాడు సుస్థిరంగా వినియోగించుకుంటున్నాడు రైట్ నెక్స్ట్ ఒక్కసారి పై నుంచి కిందకు వద్దామా ఒకేసారి చూద్దామా రైట్ దానికన్నా ముందు ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మీకు చెప్తాను వాతావరణ చర్యలు వాతావరణ చర్యలు వాతావరణ కాలుష్యం ఏర్పడితే ఏమవుతుంది మనుషులు కర్రీగా అయిపోతారు కర్రీగా అనగా కర్ణాటక ఇక్కడ రెండు కర్ణాటకను రెండు పదాలుగా ఉపయోగిస్తా కర్రీగా అనగా కర్ణాటకని కర్ణుడు అనగా కర్ణాటకని మిగతా ఎక్కడ చెప్పినా కూడా ఆ యొక్క పదం ఆ రాష్ట్రం ఆ విధంగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వాతావరణ చర్యలు బాగా లేకపోతే మనుషులు ఏమైతే కర్రీగా అవుతారు కర్ణాటక వాతావరణ చర్యలు అనగానే కర్ణాటక గుర్తు రావాలి నెక్స్ట్ లైఫ్ బిలో వాటర్ లైఫ్ లైఫ్ బిలో వాటర్తో కూడా కర్ణుడు జీవించగలడు లైఫ్ లైఫ్ను బిలో వాటర్తో కూడా కర్ణుడు కర్ణుడు అనగా కర్ణాటక కర్ణుడు జీవించగలడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంతి న్యాయము నెక్స్ట్ వచ్చేసి పటిష్ట సంస్థలు శాంతిగా ఉండాలి గా జియగా న్యాయంగా ఉండాలి జియగా పటిష్టంగా ఉండాలి జియగా అంటే శాంతిగా గా అంటున్నాం గా గా అనగా గుజరాతు ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయంగా అంటున్నాం గా అనగా గా అనగా గుజరాతు ఆంధ్రప్రదేశ్ పటిష్టంగా ఉండాలి పటిష్టంగా గా అనగా గుజరాతు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాము మీకైతే నేను ఒకే ఒకసారి చెప్పాను దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ మీకు గుర్తుంటాయని అనుకుంటున్నాను నేను రివైజ్ చేసే లోపు మళ్ళీ చెప్తున్నాను సాగర్ లిన్సీ యాన్ యాప్ మీకు ప్లే స్టోర్లో లభిస్తుంది ఈ యొక్క యాప్లో ప్రస్తుతం టెట్టుకు డిఎస్సికి సంబంధించి స్టేట్ ఫేమస్ అయిన వ్యక్తుల చేత సైకాలజీ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఫేమస్ అయిన మనకు శివపల్లి సార్ క్లాసులు ఉన్నాయి వాటిని వినియోగించుకోవాల్సిన కోరుచున్నాను అవునకంటే ఫ్యాకల్టీ బాలరాజ్ సార్ వచ్చి మనకు ట్రై మెథడ్స్ క్లాసులు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా తిరుపతి డైనమిక్ దేవేంద్ర సార్ వచ్చేసి మనకు మ్యాథ్స్ క్లాసులు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆర్కే సార్ విజయనగరం జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యక్తి చేత మనకు మనకు ఇంగ్లీష్ క్లాసులు ఉన్నాయి మరీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ క్లాసులు టెట్ టు ప్లస్ డిఎస్సికి అండ్ అదేవిధంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్కి అదేవిధంగా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ లెవెల్లో ఉన్నాయి తక్కువ అంటే తక్కువ వ్యయంతో ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఎస్జిటి వాళ్ళకైతే కేవలం రెండు వందల నలభై తొమ్మిది కొనుక్కుంటే ఒక బుక్ రాదండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పరంగా మీరు డైరెక్ట్గా ఒక ఫేమస్ అయిన వ్యక్తి చేత మంచి అక్షరాలు మంచి బొమ్మలతో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్తో కూడిన వివరణ వివరణాత్మకమైన క్లాసులు ఉన్నాయి వాటిని వినియోగించుకోండి గ్రూప్ టూ లెవెల్ ఎస్ఐ లెవెల్ అయితే రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది కేవలం ఒక బుక్ విలువ మాత్రమే ఇక్కడ ఇస్తున్నాం ఒకటికి పది సార్లు కాదు వంద సార్లు చూసి ఆ సబ్జెక్ట్ అంతా మనం నేర్చుకోవడానికి చాలా 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 చక్కగా ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటూ మరియు చెప్తున్నాను ఒకటి చదవడమే కాదు చూడడమే కాదు మనం ఎగ్జామ్స్ అనేది రాసుకోవాలండి ఎగ్జామ్స్ పరంగా వీ జాబ్ మేకర్స్ అనే యాప్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా టెట్ టూ ప్లస్ డిఎస్సి అదేవిధంగా సచివాలయంకు సంబంధించి ఎగ్జామ్స్ చాలా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి వీటిని ఈ నెంబర్కు కాల్ చేసి మీరు కనుగోవాల్సిన కోరుచున్నాను అయితే మీరు అది కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మీకు తక్కువ అమౌంట్ తక్కువ ఏం కావాలంటే ఒక కూపన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి సాగర్ ఫోర్ అనే కూపన్ కోడ్ మీరు ఎంటర్ చేసినట్లయితే మీకు చాలా చక్కగా మీకు ఎగ్జామ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు గమనించాలి ప్రేమితులారా పేదరిక నిర్మూలన తమ్మి నాడు చేశావు కదా పే నాడు తమ్మి నాడు తమిళ నాడు నెక్స్ట్ జీరో అవ జీరో హంగర్ ఆకలే ఉంటుంది అండి గోవాలకి తినడం తాగడమే కదా గోవా అనగానే అబ్బా ఆకలే ఉండదు నెక్స్ట్ మంచి ఆరోగ్యం కేరళకి వెళ్ళి కొబ్బరి బోనాలు తాగితే
ఉన్న ప్రాంతం చల్లగా ఉండాలి చల్లగా అనగా హిమము హిమాచల్ ప్రదేశ్ పరిశుభ్రమైన నీరు తాగాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాలి తక్కువ వ్యయము తక్కువ వ్యయం ఎందుకు పెడతాంది అదే రాష్ట్రం సిక్కిపోయింది సిక్కిము నెక్స్ట్ ఆర్థిక వృద్ధి తెల్లవాళ్ళ దగ్గర బాగా ఉంటుందంట తెలంగాణ నెక్స్ట్ అసమానతల తొలగింపు అప్పట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన అంటే ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనగానే మనకు తెల్లవాళ్ళు గుర్తొస్తారు తెల్ల అనగా తెలంగాణ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అసమానతలను తొలగిస్తుంది నెక్స్ట్ సుస్థిర నగరాలు కూడా చల్లగా ఉంటాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్ సుస్థిర వినియోగం సుస్థిరంగా వినియోగించుకుంటున్నాడు ఎవరు నాగా వచ్చేసి తన ల్యాండ్ని నాగా ల్యాండ్ నెక్స్ట్ వాతావరణ చర్యలు బాగా లేకపోతే కర్రిగా అవుతాం కర్ణాటక లైఫ్ లైఫ్ అనేది బిలో వాటర్తో కూడా ఒక వ్యక్తి జీవిస్తున్నాడు ఎవరంటే కర్ణుడు కర్ణాటక లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్ గమనించాలి లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్ ఒక లైఫ్ జీవించాలంటే ఆ ల్యాండ్లోనే జీవించాలి అదే సీమ రాయల సీమ అనుకోవచ్చు రాయలసీమ ఇక రాయలసీమ అనేది ఒక రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాంతము సీమ అనగా గమనించాలి సిక్కిము మణిపూర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ శాంతిగా ఉండాలి గా గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయంగా ఉండాలి గా గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పటిష్టంగా ఉండాలి గా అనగా గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ విధంగా మనకి ఎన్ని వచ్చాయండి పదహారు సూచీలు వచ్చాయి అసలు లక్ష పదహారు లక్షలు వచ్చాయి ఈ లక్ష్యాలు ఒక్కొక్క లక్ష్యం ఒక్కొక్క రాష్ట్రం అసలు ఈ లక్ష్యాలేంటి అసలు ఈ సూచికలేంటి అసలు ఇది అంతా ఏంది అనుకుంటే గమనించాలి రెండు వేల పదహైదులో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీన యూఎన్ఓ ప్రవేశపెట్టింది పదిహేడు లక్షాలని ఈ లక్ష్యాల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే రెండు వేల ముప్పై నాటికి భూమి మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం సుస్థిరాభివృద్ధి అనే అజెండా తీసుకొచ్చింది ఎప్పుడుంది రెండు వేల పదహైదు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదున యూఎన్ఓ జనరల్ అసెంబ్లీ అయితే ఎన్ని లక్ష్యాలు సూచించింది అంటే పదిహేడు లక్ష్యాలు సూచించింది ఈ లక్ష్యాలకి సంపూర్ణంగా అన్ని దేశాలు అన్ని రాష్ట్రాలు పాటిస్తే అది సుస్థిరంగా అవుతుంది భూమి అంతా ప్రపంచం అంతా అని చెప్పింది అయితే ఈ లక్ష్యాలు నెరవేర్చాలంటే దానికి నూట అరవై తొమ్మిది టార్గెట్లు ఆ రెండు వందల ముప్పై రెండు సూచికలు ఇచ్చింది ఆ సూచికలను బట్టి ఈ లక్ష్యాలు నెరవేటట్టుగా అయితే అందులో భారతదేశం రెండు వేల పదిలో పెడితే రెండు వేల పదహారు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా తన సూచికల లక్ష్యాలు నీతి ఆయోగ్ సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచిని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విడుదల చేసింది అయితే ఇక్కడ రెండు వందల ముప్పై రెండు ప్రపంచంలో అయితే ముప్పై తొమ్మిది సూచికలు మాత్రమే అప్పుడు తీసుకునేది అప్పుడు ఎన్ని ఎన్ని లక్షలు తీసుకునేది పదమూడు లక్షలు మాత్రమే తీసుకునేది అయితే ప్రస్తుతం ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఎనిమిది విడుదల చేసిన నీతి ఆయోగ్ సుస్థిరాభివృద్ధి లక్షల సూచికలు ప్రస్తుతం వంద సూచికలు తీసుకునేది ఎన యాభై నాలుగు టార్గెట్లు తీసుకున్నది ఇంకా గమనించాలంటే ఎన్ని లక్షలు తీసుకునేది అండి పదహారు లక్షలు మొత్తం ఎన్ని లక్షలు అండి పదిహేడు అందుకే నేను లక్ష్యాలు మొత్తం రాశాను ఏంటండి పదహారు ఇప్పుడు తీసుకున్న లక్ష్యాల సంఖ్య అన్ని లక్ష్యాలను మనం అన్ని లక్ష్యాలు నెరవేర్చుకునే విధంగా మనం ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో వచ్చిన నీతి ఆయోగ్ ఎవరు విడుదల చేస్తారంటే నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ మామూలుగా ఎవరండి ప్రధానమంత్రి ప్రస్తుతం ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారు అయితే నీతి ఆయోగ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ వచ్చేసి రాజీవ్ కుమార్ సిఇఓ వచ్చేసి అమితాబ్ కాంత్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఒక్కొక్క లక్ష్యాల పరంగా ఒక్కొక్క రాష్ట్రం తీసుకొని మనం ఆల్రెడీ కోడింగ్ నేర్చుకున్నాం అయితే అన్ని లక్ష్యాల పరంగా చూస్తే అన్ని లక్ష్యాల పరంగా చూస్తే ఫస్ట్ ప్లేస్ కేరళ సెకండ్ ప్లేస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ థర్డ్ ప్లేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ తమిళనాడు ఫిఫ్త్ ప్లేస్ తెలంగాణ మీరు గమనించాలి ఫస్ట్ ప్లేస్ కేరళ ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు టీఎస్ తెలంగాణ ఇవన్నీ కూడా దక్షిణ భారతదేశ రాష్ట్రాలు టాప్ ఫైవ్లో ఒక ఉత్తర భారత రాష్ట్రం హిమాచల్ ప్రదేశే ఉంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని లక్ష్యాల పరంగా తీసుకుంటే అన్ని లక్ష్యాలు అంటే యూఎన్ఓ ప్రకారం పదిహేడు లక్షలు దాంట్లో మనం ఏమి తీసుకున్నాం పదహారు ప్రజెంట్ ఉన్న ప్రకారం మనం పదహారు తీసుకోవడం జరిగింది లక్ష్యాలు అన్నిటి పరంగా చూస్తే ఇవి టాప్ ఉన్నాను ఈ యొక్క లేటెస్ట్గా తీసుకోబడిన ఇలాంటి వీడియోస్ కోడింగ్ ద్వారా చెప్పబడిన వీడియోస్ మనకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచబడింది ఎగ్జామ్స్ పరంగా యాప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచబడింది వీడియోస్ పరంగా లింక్ ఉంది ఇదో ఫోన్ నెంబర్కు ఈ ఫోన్ నెంబర్ కన్సల్ట్ అవ్వండి ఏ దానైనా కూడా సమస్య సాల్వ్ అవుతుంది మీరు బాగా చదవండి ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారని తెలుపుకుంటూ మా యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ కూడా అక్కడ ఉంది ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ద్వారా మీరు చేరితే మాకు సంబంధించిన సమాచారము విద్యాపరంగా అన్నిటి పరంగా మీకు తోడుంటామని తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం